بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم پنجاب پولیس کا پیپر سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو پیپر ہے دوستو دوہزار بیس میں سی ٹی ایس نے کانسٹیبل کے لیے لیا تھا اگر آپ میرے چینل پر نیو ویسٹر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو چلتے ہیں سوالوں کی طرف ہمارا پہلا سوال ہے دیکھیں دوستو who is the governor of the state bank of pakistan state bank کا جو current governor ہے وہ کون ہے تو اس کا جو right answer ہے دوستو وہ ہے رضا باکر آگے دیکھیں who is the current IG of punjab police punjab police کا current inspector general کون ہے اس کا جو right answer ہے دوستو وہ ہے انام غنی آگے دیکھیں who is the current minister of law and parliamentary affair in punjab اس کا جو right answer ہے دوستو وہ ہے راجہ بشارت تو اگلا ہمارا سوال ہے آئی سی ٹی سٹینڈ فار آئی سی ٹی اسلام آباد کیپٹل ٹریٹری اس کی ایبریویشن ہے اسلام آباد کیپٹل ٹریٹری آگے دیکھیں ایوب نیشنل پارک is situated in ایوب نیشنل پارک کہاں واقع ہے تو اس کا جو رائٹ آنسہ ہے دوستو وہ ہے راول پنڈی آگے دیکھیں کرنٹ گورنر آف پنجاب پنجاب کا کرنٹ گورنر کون ہے پنجاب کا کرنٹ گورنر ہے چودری سرور آگے دیکھیں کیپٹل آف البانیا البانیا کا کیپٹل ہے تیرانا کیپٹل آف اسٹریلیا اسٹریلیا کا جو کیپٹل ہے دوستو وہ ہے کیمبرا تو اگلا ہمارا سوال ہے who was the first president of the constitution assembly of pakistan پہلی دستور ساد assembly کا صدر کون تھا تو اس کا جو right answer ہے دوستو وہ ہے قید آزم آگے دیکھیں which document was firstly drafted to give peace to constitution making process وہ کون سے documents تھے جو ہم نے پہلے بات اور ان کو آئین لاغو کیا تو اس کا جو right answer ہے دوستو وہ ہے objective resolution دوستو یہ میت کے جتنے میں سوالات ہیں ہم ان کو وائٹ بورڈ پہ سال کرتے ہیں چلو چلتے ہیں وائٹ بورڈ پہ اس ویڈیو میں آج ہم پنجاب پولیس کانسٹیبل کا پیپر جو دوہزر بیس میں ہوا تھا اس کے مہت کے سوالات سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ہمارا پہلا سوال ہے If four people can do a work in forty minutes then eight people can do same work in dash minutes وہ کہتا ہے چار لوگ ایک کام کو کرتے ہیں چالیس منٹس میں آگے کہتا ہے اگر وہ آٹھ ہو جائیں تو اسی کام کو کتنے منٹس میں ختم کر دیں گے اب دیکھیں یہ ہے انورسلی پروپورشن ایک مقدار کے بڑھنے سے دوسری کم ہو رہی ہے کم بندے ہیں ایک کام کو زیادہ وقت میں کریں گے اگر زیادہ بندے ہو جائیں تو وہ کم وقت میں کریں گے ایک مقدار کے بڑھنے سے دوسری کم ہوتی ہے یا دوسری کے کم ہونے سے ایک بڑھتی ہے اب یہ ہے انورسلی پروپورشن تو یہاں اس کو ہم سال کرتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں پیپل یہاں پہ لکھتے ہیں منٹس اب فور پیپل ہیں وہ کرتے ہیں چالیس منٹس میں آگے کہتا ہے اگر وہ ایٹ ہو جائیں وہ کتنے ٹائم میں کریں گے اب ہمیں ٹائم کا نہیں پتا ہم وہ معلوم کریں گے یہاں پہ لگا لیتے ہیں ایکس یہ انورسلی پرپورشن ہے تیر کے نشان ایکس والی جگہ سے جائے گا اوپر اور یہاں آئے گا نیچے تو آپ دیکھیں فور اور ایٹ is equal to x over 40 اب ہم ان کو ضرب چلپائی دیتے ہیں تو ہمارا جواب آتا ہے دوستو اس کو اس کے ساتھ دیں گے اور اس کو اس کے یہ ہو جائیں گے 8x is equal to 160 اب اس کو 8 پہ تقسیم کرتے ہیں اور اس کو بھی تو یہ 8 اس 8 سے ختم ہو جائے گا x is equal to 160 تقسیم 8 کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لگائیں گے 2 یہ ہو جائیں گے 16 یہ اس سے کینسل یہاں بچے گا صفر صفر یہاں لگا لیتے ہیں x is equal to 20 8 people اسے کریں گے 20 منٹ میں دوسرا ہمارا سوال ہے دوستو دیکھیں دیکھیں دوسرا سوال 4 plus 4 minus 4 ضرب 4 تقسیم 4 تو اس کو ہم سال کرتے ہیں میت کا اصول ہے فرسٹ ہم کرتے ہیں تقسیم اس کے بعد کریں گے ضرب اس کے بعد جمع اس کے بعد minus کر دیں گے اب دیکھیں 4 plus 4 minus 
और ज़रा चार तकसीम चार यहाँ पे आएगा एक आगे देखें फोर यहाँ पे अब हम ज़रा करेंगे प्लस फोर माइनस फोर ज़रा एक तो ये हो जाएंगे माइनस फोर अब अब हम करेंगे प्लस ये हो जाएंगे एट माइनस फोर एट माइनस फोर होते हैं एट से जब फोर जाते हैं तो ये हमारा जवाब है फोर फोर हमारा राइट आंसर है तो दूसरा आ, आगे तीसरा हमारा सवाल है दी एजेस ऑफ सुहेल अफजल एंड बिलाल सत्रह सोलह एंड बारह रेस्पेक्टिवली इफ दी एज ऑफ इस्लाम इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ एजेस इंक्रीज बाई फाइव वाट इज़ दी एज ऑफ असलम अब वो यहाँ कहता है कि सुहेल अफजल और बिलाल की जो एजेस हैं वो सत्रह सोलह और बारह हैं अब आगे कहता है अगर असलम की एज इनके साथ इनके साथ शामिल कर दी जाए तो इनकी जो एवरेज पहले हम इनकी एवरेज निकालेंगे जो एवरेज है वो उसमें पाँच का इजाफा हो जाता है आगे कहता है कि असलम की जो उम्र है वो आप निकालें अब देखें फर्स्ट हम इनका इनकी एवरेज निकालते हैं सत्रह सोलह और बारह देखें आस एस सुहेल प्लस ए अफजल प्लस बी तो इनका आ, इनकी जो है एवरेज हम निकालते हैं यहाँ पे आ, थ्री कर देंगे इनका मजमू और थ्री क्योंकि ये तीन है इनकी एवरेज निकलेगी अब देखें सत्रह प्लस सोलह प्लस बारह और थ्री तो ये हो जाएंगे पैंतालीस थ्री तो ये हमारा जवाब है दोस्तों पंद्रह इनकी जो एवरेज है एजेस की वो है पंद्रह यानी एक बंदे की एवरेज उम्र है पंद्रह साल अब देखें आगे इफ दी एज ऑफ असलम इंक्लूडेड दी एवरेज ऑफ एजेस इंक्रीज बाई फाइव अब कहता है अगर इन एजेस के साथ असलम की एज प्लस कर दी जाए तो इनकी एजेस भी पाँच साल यानी एक की अगर पंद्रह साल है तो बीस एवरेज एज बीस साल हो जाएगी अब हम इनको इस तरह करते हैं देखें दोस्तों सत्रह प्लस सोलह प्लस बारह आगे हम असलम की एज भी लिख देते हैं अब हमें मालूम नहीं है कि असलम की एज कितने हैं तो हम यहाँ फ़र्ज करें एक्स लिख लेते हैं और फोर करेंगे क्योंकि ये चार हैं एक दो तीन चार और फोर तो ये इनकी जो एवरेज है वो कहता है इंक्रीज इंक्रीज हो जाती है अगर इसमें प्लस पाँच करें तो ये बीस यानी यहाँ पर हम लिखेंगे बीस इनकी जो एवरेज उम्र है वो कहता है इनकी बनती है बीस अब देखें चार यहाँ पे तकसीम हो रहा है इस साइड पे जाएगा तो ये ज़रा हो जाएगा देखें ये इनको प्लस कर लेते हैं पैंतालीस प्लस एक्स इज इक्वल टू बीस ज़रा चार ये हो जा हो जाते हैं अस्सी अब देखें यहाँ पे पैंतालीस प्लस का है अब इस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू अस्सी माइनस पैंतालीस एक्स इज इक्वल टू तो ये जवाब हमारा आएगा पैंतीस असलम की जो उम्र है दोस्तों वो है पैंतीस यहाँ पे हम पैंतीस प्लस करें तो ये बीस आएगा अगला हमारा सवाल है द एवरेज ऑफ टू नंबर इज एक्स वाई एफ वन नंबर इज इक्वल टू एक्स देन अदर नंबर इक्वल टू अब कहता है दो नंबर हैं उनकी जो एवरेज है वो एक्स एंड वाई है अब देखें एवरेज हम किस तरह निकालते हैं दो नंबर एफ वन नंबर इज इक्वल टू एक्स देन अदर नंबर इक्वल टू अब देखें अब वो कहता है एक नंबर अगर एक्स हो तो दूसरा नंबर कौन सा होगा अब देखें एवरेज हम इस तरह निकालते हैं एक नंबर तो उसने हमें बता दिया कि एक्स है एक्स प्लस एक हम फर्ज कर लेते हैं कि इसको लिख लेते हैं एम तो एवरेज का जो फार्मूला है वो क्या है ये दो फिगर हैं तो इनको हम इस पर तकसीम करते हैं तो इनकी एवरेज जो निकलेगी वो है एक्स वाई आप देखें यहाँ पे दो तकसीम हो रहा है अब इस साइड पे चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई जरा हो जाएगा 
एक्स प्लस एम इज इक्वल टू टू एक्स वाई यहाँ पे ये जराब हो गया आ, आगे देखें ये यहाँ पे प्लस का इस साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा एम इज इक्वल टू दो एक्स वाई माइनस एक्स तो ये हमारा राइट right आंसर है लेकिन जो पेपर पे था ये ऑप्शन नहीं था वहाँ पे जो जवाब था दोस्तों वो नन ऑफ दिस है तो अगला हमारा सवाल है द एवरेज वेट ऑफ सोलह बॉयज इन क्लास पचास इशारिया पच्चीस वहाँ उसने रेशो लगाया लेकिन वहाँ उससे हल नहीं था यहाँ इशारिया है पचास इशारिया पच्चीस एंड दैट ऑफ रिमेनिंग एट इज पैंतालीस इशारिया पंद्रह फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन क्लास अब हम इसको इस तरह करेंगे देखें दोस्तों अब ये सोलह बॉयज हैं एक लड़के का जो वेट है वो है पचास इशारिया पच्चीस हम करेंगे सोलह जरब पचास इशारिया पच्चीस इसी तरह आठ जरब पैंतालीस इशारिया पंद्रह तो ये हमारा सोलह जरब पचास इशारिया पच्चीस करते हैं तो हमारा जवाब आता है पचास इशारिया पच्चीस जरब सोलह ये हमारा जवाब आता है दोस्तों आठ सौ चार जो एट और हैं तो वो करेंगे पैंतालीस इशारिया पंद्रह जराब एट तो ये हमारा जवाब आता है तीन सौ इकसठ इशारिया दो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारा जो जवाब आता है दोस्तों अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारा जवाब आता है दोस्तों ग्यारह सौ पैंसठ इशारिया दो अब जो क्लास है सोलह और एट ये होते हैं चौबीस चौबीस बच्चों या बॉयज का जो वजन है वो है ग्यारह सौ पैंसठ इशारिया दो के जी अब हम हमने इनकी एवरेज निकालनी है अब देखें ग्यारह सौ पैंसठ इशारिया दो उनका जो उनकी जो तादाद है दोस्तों ये सम है इनकी एजेस का सॉरी इनके वेट हैं जो ये सम है टोटल चौबीस बच्चों का जो सम है वो है ग्यारह सौ पैंसठ इशारिया दो अब हम इसका इसकी एवरेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम करेंगे तकसीम चौबीस एवरेज का जो फार्मूला है वो है सम और नंबर तो सम है वो ग्यारह सौ पैंसठ इशारिया दो जो तादाद है उनकी वो है चौबीस तो ये हमारा जवाब आएगा दोस्तों अड़तालीस इशारिया पचपन एक लड़के की आ, का जो वजन है वो है अड़तालीस इशारिया पचपन के जी ये हमारा राइट आंसर है तो अगला हमारा सवाल है रमीज बैज गुड वर्थ आर एस छह सौ सौ पचास ही गेट्स आर रिबेट ऑफ छ परसेंट ऑन इट आफ्टर गेटिंग रिबेट ही पेज सेल टैक्स दस परसेंट फाइंड दी अमाउंट ही वुड हैव टू पे अब यहाँ कहता है वो रमीज ने कुछ चीज़ें खरीदी हैं वो हैं छियासठ सौ पचास की आगे कहता है ही गेट्स ए रिबेट ऑफ सिक्स परसेंट छः परसेंट उसने दुकानदार ने उसको रियायत दी है उसने जो चीज़ें खरीदी हैं आगे वो कहता है आफ्टर गेटिंग रिबेट रियायत के बाद ही पेज सेल टैक्स दस परसेंट अब जो रियायत हुई उसके बाद उसने दस परसेंट वो सेल टैक्स पे करेगा फाइंड दी अमाउंट ही वुड हैव टू पे टोटल अमाउंट वो कितना पे करेगा दुकानदार को अब हम इसका सिक्स परसेंट निकालेंगे और फिर इससे लेस करेंगे क्योंकि इसको डिस्काउंट मिला है रियायत मिली है अब देखें इसका हम सिक्स निकालते हैं छः और सौ जरब छियासठ सौ पचास तो ये हमारा जवाब आता है तीन सौ निन्यानवे अब हम इससे लेस कर लेंगे छियासठ सौ पचास माइनस तीन सौ निन्यानवे तो ये हमारा जवाब आएगा बासठ सौ इक्यावन 
आगे अब ये जो रकम है इस पे वो दस परसेंट सेल टैक्स पे करता है अब हम इसका दस परसेंट निकालेंगे अब देखें दस ओवर सौ जराब बासठ सौ इक्यावन तो ये हमारा जवाब आएगा दोस्तों छ सौ पच्चीस इशारिया एक बासठ सौ इक्यावन इक्यावन का दस परसेंट बनता है छ सौ पच्चीस इशारिया एक अब हम इसमें क्योंकि ये भी उसने पे करने हैं सेल टैक्स है इसमें हम इसको जमा कर देंगे देखें बासठ सौ इक्यावन प्लस छ सौ पच्चीस इशारिया वन तो ये हमारा जवाब आएगा दोस्तों तो ये आएगा अड़सठ सौ छिहत्तर इशारिया वन ये हमारा राइट आंसर है अगला हमारा सवाल है दी पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज फ्रॉम एक लाख पचहत्तर हजार टू दो लाख बासठ हजार पाँच सौ इन डिकेड अब वो यहाँ कह रहा है कि एक टाउन की पॉपुलेशन एक लाख पचहत्तर हजार से हुई है दो लाख बासठ हजार पाँच सौ इन डिकेड डिकेड कहते हैं अशरा यानी दस सालों में आगे कहता है दी एवरेज परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज पर ईयर अब वो कहता है हर साल एवरेज परसेंट कितना बढ़ी है तो फर्स्ट हम इसको करते हैं इस तरह अब देखें पहले हम देखते हैं कितना आबादी बढ़ी है दो लाख बासठ हजार पाँच सौ माइनस एक लाख पचहत्तर हजार तो ये हमारा जो जवाब आता है दोस्तों वो है सतासी हजार पाँच सौ दस सालों में जो टोटल आबादी बढ़ी है वो है सतासी हजार पाँच सौ हम इस सतासी हजार पाँच सौ को करेंगे परसेंट में चेंज के दस सालों में कितना परसेंट आबादी बढ़ी है हम इसको इस तरह करेंगे देखें सतासी हजार पाँच सौ और एक लाख पचहत्तर हजार जरब सौ तो ये जो हमारा जवाब आएगा दोस्तों ये आएगा पचास पचास परसेंट बढ़ी है दस सालों में अब वो कहता है पर ईयर हमने उसको बतानी है कि पर ईयर कितनी बढ़ी है ये तो है दस सालों की अब एक साल में कितनी बढ़ी है हम इसको इस तरह करेंगे जो एवरेज है एवरेज परसेंट अब अब हम निकाल रहे हैं पचास और दस तो ये एक साल की निकल आएगी तो यहाँ आएगा जवाब पाँच एक साल में जो एवरेज परसेंट बढ़ी है वो है पाँच परसेंट तो अगला हमारा सवाल है थ्री कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड ग्यारह सौ छत्तीस छिहत्तर सौ छत्तीस एंड ग्यारह हज़ार छः सौ अट्ठाईस वोट्स रेस्पेक्टिवली वट परसेंट ऑफ टोटल वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट अब वो कहता है तीन उम्मीदवार थे एक इलेक्शन में एक ने हासिल किए हैं ग्यारह सौ छत्तीस दूसरे ने किए हैं छिहत्तर सौ छत्तीस और तीसरे ने किए ग्यारह हज़ार छः सौ अट्ठाईस ये जो सबसे ज़्यादा हैं जिसके वो जहर है उसने इलेक्शन जीता है अब वो कहता है जो विनिंग कैंडिडेट है उसकी परसेंटेज क्या है फर्स्ट हम इनको जमा कर देंगे ग्यारह छत्तीस छिहत्तर छत्तीस और ग्यारह हज़ार छः सौ अट्ठाईस को हम जमा करते हैं देखें ग्यारह छत्तीस प्लस छिहत्तर छत्तीस प्लस ग्यारह हज़ार छः सौ अट्ठाईस तो ये हमारा जवाब आता है दोस्तों बीस हज़ार चार सौ अब जो टोटल वोट्स हैं वो हैं बीस हज़ार चार सौ अब जो विनिंग कैंडिडेट है उसने लिए हैं ग्यारह हज़ार छः सौ अट्ठाईस अब देखें उसने जितने वोट्स लिए हैं ग्यारह हज़ार छः सौ अट्ठाईस जो टोटल वोट हैं वो हैं बीस हज़ार चार सौ अब हम इनको करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट ज़रा सौ कर देते हैं 
तो ये हमारा जो जवाब आएगा दोस्तों वो आएगा सत्तावन सत्तावन परसेंट उसने वोट्स लिए हैं अगला हमारा सवाल है वाट इज़ दी रेशो फहीम फहीम्स सैलरी यहाँ फहीम सैलरी टू इमरान सैलरी टू नवीद सैलरी एफ फहीम मेक्स अस्सी हज़ार इमरान सत्तर हज़ार एंड नवीद पचास हज़ार अब हमने इनकी रेशो बनानी है अब यहाँ हम लिख लेते हैं फहीम आगे लिखते हैं इमरान और आखिर में नवीद तो फहीम की जो सैलरी है वो है अस्सी हज़ार रेशो इमरान की जो वो है सत्तर हज़ार और नवीद की पचास हज़ार है आप देखिए इनको हज़ार पे तकसीम कर ये आ जाएगा पचास यह आएगा सत्तर यह आएगा अस्सी ये मज़ीद दस पे तकसीम होते हैं देखें यह आएगा पाँच रेशो सात रेशो आठ इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आठ रेशो सात रेशो पाँच यह हमारा राइट आंसर है तो अगला और सवाल है टू नंबर आर एंड रेशो पाँच रेशो चार एंड दे आर डिफरेंस इज दस वाट इज़ दी लार्जेस्ट नंबर वो कहते हैं दो नंबर हैं जिनकी रेशो पाँच रेशो चार है हम फर्ज कर लेते हैं वो दो नंबर हों पाँच एक्स और चार एक्स और उनका जो फ़र्क है डिफरेंस है पाँच एक्स माइनस चार एक्स इज इक्वल टू वो है दस अब देखें ये माइनस का ये प्लस का है तो यहाँ बचेगा एक्स इज इक्वल टू दस अब एक्स की कीमत यहाँ भी पुट कर दें एक्स की कीमत यहाँ भी पुट कर दें अब देखें पाँच दस और चार यहाँ भी लिखें दस ये हो जाएगा पचास और ये चालीस इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है पचास है जो लार्जेस्ट नंबर है वो पचास है अगर वो पूछता है कि छोटा नंबर कौन सा है तो वो चालीस है तो अगला हमारा सवाल है फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ पाँच एंड पैंतालीस तो हमने इनकी मीन प्रपोर्शन मालूम करनी है देखें पाँच रेशो एक्स प्रपोर्शन यहाँ पे लिखेंगे एक्स ये दरमिया हमने उनकी प्रपोर्शन मालूम करनी है एक्स रेशो पैंतालीस आप देखें इस पाँच को देखें पैंतालीस से ज़रा एक्स ज़रा एक्स करेंगे इनको आपस में आप देखें एक्स की पावर आ जाएगा दो एक्स ज़रा एक्स ताकते जमा होती है और जो ये आएंगे दो इज इक्वल टू पैंतालीस ज़रा पाँच ये हमारा जवाब आएगा ये हमारा जवाब दो सौ पच्चीस अब इसका स्केयर है हम भी इसको स्केयर में चेंज करें देखें इसको इस तरह लिखेंगे एक्स की पावर दो इसका जब पंद्रह का स्केयर लेंगे तो पंद्रह ज़रा पंद्रह ये होते हैं दो सौ पच्चीस फिर हम मसवात का लेंगे जजर ये दो इस जजर से ये दो भी इस जजर से ख़त्म एक्स इज इक्वल टू पंद्रह जो मीन प्रपोर्शन है वो है पंद्रह तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों अली रेज एक सौ सताईस शीप अहमद रेज एक सौ इकतालीस हाउ मैनी शीप डेड दे रेज आज तो हम इन दोनों को जमा कर देंगे जो हमारा जवाब होगा वो राइट आंसर होगा अब देखें आठ छ दो दो सौ अड़सठ इसका राइट आंसर है तो अगला आ, देखें विच वन ऑफ दी फाइव इज लीस्ट लाइक दी अदर फोर वो कहता है ये जो चार ऑप्शन हैं इनमें से दूसरों से मुख्तलिफ कौन सा है तो इसका जो राइट right आंसर है दोस्तों वो है लीड क्योंकि टेन धात है एरन धात है कापर भी धात है अगला हमारा सवाल है विच वन ऑफ दी फाइव लीस्ट लाइक दी अदर फोर देखें सी हेयर टच स्माइल ये हवास है लेकिन ये स्माइल है इन तीनों से मुख्तलिफ है आगे देखें जैक इज टॉलर देन फीटर एंड बिल इज शॉर्टर देन जैक विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी एक्ट वो कहते हैं जैक टॉलर है फीटर से और बेल शर्ट है जैक से अब यहाँ जो स्टेटमेंट बनती है वो इसका जो ऑप्शन है इट इज इम्पॉसिबल पॉसिबल टू टेल बेल और फीटर शॉर्टर तो अगला हमारा सवाल है 
if you rearrange the letter R A P I S, you would have the name of. अगर वो कहता है इसको आप रीअरेंज करें R A P I S, तो इससे एक नेम बनेगा वो क्या है अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं इससे पेरिस बनता है तो ये एक सिटी का नेम है आगे देखें विच वन ऑफ दाइव मेक द बेस्ट कंपेरिजन देखें C A C डबल C A C C की जो कीमत है वो तीन है A की एक है इसी तरह उसने ये कीमतें पुट की आगे देखें वो कहते हैं C A C A C A C अब देखें C है पहले तीन लगाएंगे फिर एक फिर तीन फिर डबल एक फिर तीन फिर एक फिर एक तीन तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो यही बनेगा आगे देखें विच वन ऑफ द फाइव मेक द बेस्ट कंपैरिजन बुलेट इज टू गन एज बाल इज टू अब वो कहता है बुलेट का ताल्लुक गन से है और बाल का ताल्लुक जो बाल होता है गोला होता है गोला हम किससे फेंकते हैं कैनन तोप से फेंकते हैं तो अगला हमारा सवाल है वर्टिकल एंगल्स दैट आर अपोजिट टू ईच अदर आर आल्सो जो वर्टिकल एंगल होते हैं एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं वो इक्वल होते हैं इसका राइट आंसर इक्वल है आगे देखें टू लाइन दैट मेक्स एन एंगल आर कॉल दो लाइनें जो एंगल बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं इसका जो राइट right आंसर है दोस्तों वो है वर्टिक्स अगला हमारा सवाल है सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज कुरान पाक का जो मौजू है दोस्तों वो इंसान है इसका राइट आंसर ह्यूमन है अगला हमारा सवाल है हजरत डैश एक्सेप्ट इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन औरतों में से सबसे पहले इस्लाम हजरत बीबी खतीजा ने कबूल किया था तो इसका राइट आंसर खतीजा है आगे देखें हजरत डैश एक्सेप्ट इस्लाम फर्स्ट इन मैन इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हजरत अबू बकर है मर्दों में से सबसे पहले इस्लाम हजरत वक्कर ने कबूल किया था आगे देखें एट दी एज डैश होली प्राग रिसीव फर्स्ट वही जब आप सलम की उम्र मुबारक चालीस साल थी तो आपने फर्स्ट वही रिसीव की थी तो अगला हमारा सवाल है हजरत डैश इज दी फर्स्ट मदर ऑफ होली प्रॉफिट हजरत हलीमा पाक पैगम्बर सलम की फर्स्ट मदर है इसका राइट आंसर हलीमा है आगे देखें डैश प्रॉफिट आर मैंशन इन होली कुरान छब्बीस पैगम्बर कुरान पाक में उनका जिक्र आया है आगे देखें हु एडिट सेकेंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर जुम्मा नमाज जुम्मे वाले दिन दूसरी अजान किसने एड कराई थी तो इसका जो राइट आंसर है वो है हजरत उस्मान तो आगे देखें वट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ इस्लाम इस्लाम का वर्बल मीनिंग क्या है तो इसका जो मीनिंग है दोस्तों ओबीडियंस ऑफ अल्लाह अल्लाह का हुक्म मानना अगला हमारा सवाल है फ्रॉम विच वर्ड अकीदा इज ड्राइव अकीदा किस लफ्ज से निकला है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आकद आगे देखें बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम और इस्लाम के बेसिक पिलर कितने हैं इस्लाम के जो बेसिक पिलर है दोस्तों वो है पांच आगे देखें अपोजिट ऑफ तोहीद इज तोहीद का अपोजिट क्या है तोहीद कहते हैं अल्लाह को एक मानना और इसका जो अपोजिट बनेगा वो शिरक बनेगा शिरक मतलब शरीक करना इसका राइट आंसर शिरक है आगे देखें हाउ मेनी टाइम्स कमांड ऑफ इलेक्शन ऑफ नमाज गिवन इन द कुरान नमाज कायम करो की कमांड कुरान पाक में कितना दफा आई है इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सात सौ दफा तो अगला हमारा सवाल है ऑन दी जजमेंट डे फर्स्ट क्वेश्चन वेल बी आखरत के दिन पहला सवाल जो किया जाएगा वो किस चीज के मुताल होगा इसका जो राइट right आंसर है दोस्तों वो है नमाज आगे देखें दी तोहीद इज डैश पिलर ऑफ इस्लाम तोहीद फर्स्ट पिलर है इस्लाम का तोहीद अल्लाह को एक मानना आगे देखें दी एब्लीगेशन इन इस्लाम आर कॉल्ड इस्लाम में जो एब्लीगेशन है वो क्या कहलाते हैं इसका जो राइट right आंसर बनता है दोस्तों वो है फर्ज आगे देखें दी वर्ल्ड इथिक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड इथिक्स किस चीज के लिए स्टैंड करता है इसका जो राइट right आंसर है दोस्तों वो है स्टडी ऑफ मोलराइटी इखलाकियात 
दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर मजी, अगर आप मजीद पुलिस कांस्टेबल तहरीरी इम्तिहान की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने बहुत से पेपर यहाँ पे सॉल्व किए हैं और उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहां से जाके देख सकते हैं थैंक यू